Bwana Yesu nakushukuru kwa ajili ya siku ya leo ambapo tunaendelea na mafundisho yetu ya msingi. Na leo tukiwa na somo la kwanza linalohusu hakika wa wokovu, assurance of salvation. Tunaomba baraka iliyo katika mafundisho haya iwe pamoja nasi na kwa kila mmoja atakaye E, sikia mafundisho haya akapate kupokea baraka iliyokusudiwa katika jina la Yesu. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Uhakika wa wokovu, uhakika wa wokovu. Uhakika wa wokovu ni kitu cha muhimu sana kwa Ekyore, uhakika wa kila kitu ni wa muhimu. Sasa tukija kwa habari ya wokovu ni muhimu kuwa una hakika. Nina hakika na nina hakika na hakika that I know I know and I know I know I know I know I know I know I am saved. Sasa nini kinakufanya uwe na u hakika? Hmm? Na nini kinakufanya usiwe na u hakika kwa ukweli si wakristo wote wana uhakika wa wokovu wao lakini Mungu anatamani wakristo wote waamini wote waweze kuwa na uhakika wa wokovu wao kati ya vitu ambavyo vinafanya watu wasiwe na uhakika wa wokovu ni mapokeo especially watu ambao wametoka katika christian background they think and they feel that Unaniambia nini kipya? Mimi ni Mkristo. What what extra do I need? Sasa ukweli wa uhakika ni wa muhimu kwa hiyo na kati ya vitu ambavyo vinawafanya wasiwe na uhakika ni background yao. Wanategemea background yao mimi nimedhaliwa kwenye familia waliookoka so mtoto wa simba ni simba ha huh? this is the only place ambapo it doesn't work that way ndio mtoto wa nyoka ni nyoka mtoto wa simba ni simba lakini mtoto wa mzazi aliyeokoka hawi ameokoka hapa ndipo kwenye tofauti umezaliwa kwenye familia ya watu wa Mungu au watu waliookoka is a good news lakini hakuna automatic uh, salvation automatic na wewe umekoka hakuna hiyo unazaliwa mwanadamu tunazaliwa wanadamu kama kawaida kwa hiyo yale ambayo yanatakiwa yafanyike ili mtu afikie kupokea baraka ya wokovu ni kwa watu wote haleluya sasa mara nyingi watu wanachukua uh, okay wanachukua zaidi hisi ya dhao they are feeling wakika uokovu hauendi na feeling lakini unaenda na ahadi ya Mungu bwana asifiwe does not go by feeling it goes by god's promise haleluya amen hiyo ni ya muhimu sana uh, kuna maneno matatu ya msingi ambayo mtanisaidia kwa Kiswahili tunaweza kusemaje uh, neno la kwanza ni fact neno la pili ni faith neno la tatu ni feeling sasa uh, kwa wale ambao tumetoka kwenye christian background tunataka kuegemea kwenye feeling feeling is ndio hisia yeah tunataka kuegemea kwenye hisia hisia ah, mimi ni kwa dhani naitwa jioni eh? hata jina langu linasema nini eh? baraka <laughs> i'm a blessed man what do one do what takes do you want me to <laughs> eh? sasa lakini ah uh, inapaswa ah uh, uh, inapaswa ku base na fact what the fact ukweli fact ni nini ni uhakika eh ukweli au uhalisia asante sana uhalisia 
Walisia kwamba Christ died and rose again for my sin. Walisia kwamba Yesu alikufa na kufufuka kwa ajili ya dhambi zangu. Ukweli kwamba the fact that Christ died and rose again for my sin. Huo ukweli ndio unasimama na kunifanya mimi niwe nimeokoka. It's not about feeling. Hmm? Neno la uh, neno la msingi la pili bado tuko kwenye utangulizi ni faith. Imani. My decision to accept the gospel of Christ. Uamzi wangu wa kuipokea injiri ya Yesu. Uamzi wangu wa kuipokea injiri ya Yesu. Kwa hiyo imani hiyo inakupeleka kwenye kuwa ume mtu au ameokoka tukitangulia na ile uhalisia au hilo fact. Then it inaidika then tunakuja sasa kwenye feeling. Hey brother how do you feel? I feel good. Unajisikiaje? Najisikia vizuri. Najisikia vizuri. Lakini uhalisia unabaki kwamba regardless of how I feel, no matter how I feel, haijalishi najisikiaje. Lakin, my trust in Christ should also be the same. Lazima ubaki na tumaini lako katika Christu. How do I feel? Yes, you feel good. Lakini tumaini langu katika Yesu. Hilo ndio linalo simama. Hilo ndio linalo simama. Tumaini langu katika Yesu. Ndio linalo simama na kuniweka katika msingi wa kuwa nimeokoka so fact faith feeling feeling all right kisha okoka you have to feel good ha huh? lakini inatanguliwa na ukweli inatanguliwa na imani ukweli kwamba Yesu alikufa na kufuka kwa ya dhambi zangu imani ya kwamba nimeipokea injili ya Yesu Kristo haleluya feeling najisikia vizuri na ukweli unabaki pare kwamba na mtumaini Yesu Kristo haleluya haleluya basi ebu ni nisomee huu mstari katika utangu, uh, kama utangulizi Yohana wa kwanza tatu, tano mstari wa 13 Yohana wa kwanza tano mstari wa 13 Nimewaandikia ninyi mambo hayo ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele ninyi mnaoliamini jina la mwana wa Mungu. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe. Hizo ndio fact. Huo ndio uhalisia. Sasa uh, je una Yohana uh, anasema kwamba nimeandikia ninyi mambo hayo ili mjue mna uzima wa milele how do you have the eternal life ninyi mlioliamini jina la mwana wa Mungu umeliamini jina la mwana wa Mungu una uzima wa milele una uzima wa milele wewe uliyeliamini jina la mwana wa Mungu una uzima wa milele sasa eh hiyo ni fact huo ni uhalisia unakuweka unakuondoa katika kuwa mtu ambaye hana uzima wa milele Nimediamini jina mwana wa Mungu nina uzima wa milele. Haihitaji discussion. Nimemwamini mwana wa Mungu. Kwa hiyo Yohana akawaandikia. Anatuandikia. Nyinyi mlioliamini jina la mwana wa Mungu mna uzima wa milele. Brother, do you believe in Jesus Christ? Oh yes I do. You have eternal life. Una uzima wa milele. Usikae katika hali ya mashaka mashaka uzima wa milele uko ndani mwako kwa sababu umemwamini mwana wa Mungu. Hmm? Tunaenda na fact, tunaenda na God's promise. 
Eh, ahadi za Mungu zijasimama kwa hiyo tunasimama tuna katika kuziamini. Hatuendi na feeling. Tunaenda na ahadi za Mungu, tunaenda na fact, tunaenda na kweli ya neno linavyosimama. Haleluya. Okay, basi twende kwenye somo letu kipengele cha kwanza tuangalie maana ya uhakika. Kumbuka somo letu ni uhakika wa wokovu. Nini maana ya uhakika? Ha? Nini maana ya u hakika? Uhakika ni ile uh, uhakika ni ile hal ya ya kujua ukuwa na hakika in your mind katika akili zako katika roho yako in your mind and the spirit kwamba i belong to god eh yani unajua kabisa katika akili na katika roho mimi ni wa Mungu Hello 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 How many you How many you know your parent <laughs> How many you are sure and you are sure yeah 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 I should na kika na kika kabisa yule ni baba yangu na yule ni mama yangu Eh Unajua kabisa 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 huyu ni baba yangu huyu ni mama yangu There is no question there is no doubt Sasa tunatakiwa tufike hiyo level tunapoongea tunapokuja kwa habari ya uhakika wa wokovu Yaani uwe na hakika beyond doubt Nina hakika nina hakika na hakika Sio kwa kwa una vile Hawa ni wazazi wangu. I grow up. These are my parents. I have no question. Sihitaji kufikiria, sijaji kufanya mahesabu. No, no, I know and 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 I know. <laughs> Kama wale ni wazazi wangu. Sasa, kwa habari, ha? Tulipozaliwa mara ya pili na ku, ha? Mezaliwa mara ya kwanza in the fresh you have your father and daddy. You are you are you are you are dad and you are your father and mother. Sasa tunapozaliwa katika roho tunatakiwa unatakiwa ufike sasa uwe na hakika najua na ninajua kwamba mimi ni mwana wa Mungu najua ninajua kabisa mimi nimekombolewa kwa sababu hata Yohana amesema nimewaandikia ninyi Mlio aliamini jina la mwana wa Mungu mna uzima wa milele kuwa na uzima wa milele maana yake umeokoka from destruction to eternal life. Hallelujah. Kwa hiyo kuwa kuwa na hakika ya kuwa na hakika maana maana ya assurance, maana ya uhakika ni katika msingi huo. Hebu naomba tusome hilo andiko uh, Timotheo wa pili moja mbili. Timotheo wa pili moja mbili. Kwa sababu hiyo nimepatikana na mateso haya wala sitahayari. Kwa maana namjua yeye niliyemwamini na kusadiki ya kwamba aweza kukilinda kile nilichokiweka amana kwake hata siku ile. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Paulo anaongea anasema kwamba nimepatikana na mateso haya wala sitahayari. Kwa nini? Namjua yeye niliyemwamini. Namjua yeye niliyemwamini na kusadiki ya kwamba mimi ni wake. Yeye ni wao. Yeye ameniokoa. Na kwamba yeye aweza kukilinda kile nilichoweka amana kwake. My soul. Nimeweka maisha yangu kwake. Najua na uwezo wa kunilinda. Changamoto zinakuepo lakini kwake yeye niliweka amana kwake kwake yeye niliyejimimina kwake yeye aweza na i know and i know lazima tufike hapo ambapo beyond doubt hmm?
Kwa hiyo Kwa hiyo mtu anapokuwa ma, ma mwamini anapojua kwamba hakika nimeokoka mtaki ufike live ambayo kwamba huna nini mashaka kama bado una mashaka unatakiwa hii mistari ambayo tunaisoma uisome tena na tena kama una hakika yule ndiye baba yako na mama yako unatakiwa uwe na hakika kwamba Yesu ni mwokozi wako haleluya mpaka ijengeke mpaka kila element ya mwili wako ya nafsi yako itambue kwamba mimi nimeunganishwa na Mungu kupitia Kristo Yesu kwa dhabihu yake pale msalabani mimi nimekombolewa siko tena nje ya Mungu sio mwana aliye nje ni mwana ambaye yuko ndani huo ndio uhakika Bwana asifiwe Namba mbili Hebu twende tuangalie baadhi ya mathibitisho ya wokovu some of the proof of assurance proof of assurance kuna kuna maswali manne hapa ambayo naweza kukuuliza je umekuja kwa Yesu do you come to Jesus Hey, mwana mnakosa majibu. Did you come to Jesus? Have you come to Jesus? Did Jesus reject you? Yes, amekukataa. Do you believe Jesus has accepted you? Unaamini Yesu amekupokea? na kama hajakukataa maana yake ni nini? Eh? Kama hajakukataa maana yake ameku? Hmm. Are you saved? Yes. Je, umeokoka? Yes. Eh, je, umeokoka? Yes. Sikiliza sauti kuna watu hawatamki kuna mashaka. Je, umeokoka? Yes. Umemsikiaje huyu jirani yako? Mbona kama Eh? Alwashaka. Mwambie inabidi nikupeleke msalabani. Ya, yeah. haya maswali maneno ukijiuliza lazima ufike mahali ambapo you have the assurance. Yohana 6 mstari na saba Yohana 6:37 na saba Wote alipao baba watakuja kwangu wala yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe bwana asifiwe bwana asifiwe ukirudi kwenye yale maswali sasa ukiunganisha uki, uki na na na, na, na uh, maelezo ya bwana Yesu mwenyewe you get your assurance wote anipao baba watakuja kwangu je nimeenda kwa Yesu yes i have eh uh-huh. Je Yesu amenipokea wale wala yeye ajaye kwangu sitafanyaje sitamtupa kamwe Yesu haja wahi na hana mpango wa kukutupa kwa hiyo hakika 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 umeokoka hakika hakika nimeokoka ha lazima uweke huu msingi ndani mwako ili kufuta elementi za mashaka mashaka ambazo shetani anapenda kuzipanda ndani ya watu mashaka yale yakiingia yanakukosesha baraka ya neema ya wokovu ya baraka ya wana wa Mungu ya wewe kutembea katika ushindi doubts kill faith doubts kill the reality eh huh? Lakini ukiamini kama 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 neno linavyosema kwamba wote waliokuja kwangu sitawatupa kamo I have come I have come to Jesus na yeye hana mpango wa kunitupa na hajanitupa kwa hiyo mimi nimeokoka hallelujah so you are saved hallelujah
Okay, cha pili. Uh, warumi nane mstari wa Wow, this is too much. Okay, let's read faster. Warumi nane 31 mpaka 39. Nipate msomaji huko hapo atupeleke faster faster. Basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwapo upande wetu ni nani aliye juu yetu? Yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote. Atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Ni nani atakaye washtaki wateule wa Mungu? Mungu ndiye mwenye kuwahesabia haki. Ni nani atakaye wahukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa. Naam, na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu naye yuko mkono wa kuume wa Mungu tena ndiye anayetuombea Ni nani atakaye tutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida au adha au njaa au uchi au hatari au upanga? Kama ilivyoandikwa ya kwamba kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa Lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti, wala uzima, wala malaika, wala wenye mamlaka, wala yaliopo, wala yatakao kuwapo, wala wenye uwezo, wala yaliyo juu, wala yaliyo chini, wala kiumbe kinginecho chote Hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Haleluya. Wow. Hebu mpe Yesu makofi. Eh, makofi ya kueleweka basi jamani. Eh? Unampigia diwani au unampigia Bwana Yesu? Haleluya. Unaweza karudi tena mwenyewe baadaye ukasoma how powerful that is revelation. Hakuna, hakuna cha kututenga na upendo wa Christ. The love of Christ is so deep, so rich. Just ya kwamba, ha, hizi kweli ambazo mungu wa katika maandiko haya, ni kwamba, yani, hey, is another level. Unajiona jisa ambavyo mungu amekukubali, mungu amekukumbatia, jisa ambavyo buwana ameachiria a uh, wema wake wote kwa ajili ya wana wa, uh, 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 ya, ya, ya uh, watoto wake haleluya so kwa hiyo moja ya vithibitisho wa hakika wa ya wa hakika wa wokovu is the love of god the love of god is so rich the love of god is so powerful upendo wa mungu una kina kirefu una mapana mengi sana ambao uh, unakufanya uwe na hakika na wokovu wako. Namba tatu. Petro wa kwanza moja mstari wa tano. Petro wa kwanza Some here. Nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Tunalindwa na nguvu ya? Baada ya kuokoka. Huitaji kukaa, huitaji huitaji kukaa na mashaka. Will I follow? Will I make it? Nguvu ya Mungu ilio tuokoa ni inaweza mkubwa wa kutushika. Kinachotakiwa tu ni kumtumaini. The power of God who has saved me he has a power to hold me in. Ana uwezo. Eh? Nanyi mali, tunalindo na nguvu ya mungu kwa njia ya imani. Kwa hiyo wakovu tulio upata, wakovu tulio upata, huitaji kukaa na mashaka mashaka. Lazimu wena kike kwa sababu ya nguvu ya mungu ilio kukua, na nguvu ya mungu itakayo kulinda. Hallelujah. Eh, yuda shina ene shina tano. The one chapter of Jude. Justin. 
Yeye awezaye kuwalinda ninyi msijikwae na kuwasimamisha mbele ya utukufu wake bila mawaa katika furaha kuu. Yeye aliye Mungu pekee mwokozi wetu kwa Yesu Kristo Bwana wetu utukufu una yeye na ukuu na uweza na nguvu tangu milele na sasa na hata milele amina ana uweza kutulinda tujijikwae kwa hiyo utakapoamua kwa imani kuweka tumaini lako kwake you don't need to worry huhitaji kuwa na mashaka kwamba nitafika kule niliko ninakoenda anakonipeleka kwa sababu ya uweza na nguvu zake za ajabu kwa sababu ya jinsi ambavyo anawezwa kunina nisijikwae i will make it I am, I am saved and i will make it nitafika tena kwa si kwa kuchoka kwa ushindi hatufiki kama wachovu tunafika kama washindi with all jubilation because we made a good fight hallelujah tumepigana vita vizuri kwa sababu yeye ale, anaye tuokoa ana ni mwenye nguvu na ana nguvu za kutulinda na na uwezo wa kutulinda tusijikwae. Haleluya. Kwa hiyo weka tumaini la kwa bwana kwa hiyo uthibitisho wa wakika wokovu ni kwa sababu ya haya mambo manne ambayo bwana hayo mambo yote aliyoweka bwana. Nguvu ya kutulinda the keeping power the, la, the power of love and the la, Uh, namba 4 uh, Warumi 8:16 Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Eh, hey, kama shetani anakuletea mashaka mwambie Oh, ananishuhudia huku ndani mimi ni mwana wa Mungu. Mr. Devil stay away. Amen. Huku ndani nina nina uthibitisho, nina nina ushuhuda ndani. Roho yangu inagongana na Roho Mtakatifu, zishikana na Roho Mtakatifu na Roho Mtakatifu ananiambia you are a child of God. Wewe ni mwana wa Mungu. Haleluya. Tuna unapokuwa Roho Mtakatifu anatembea ndani mwako. The more you push yourself closer to god the more the holy spirit seal you into the family of god into the body of christ haleluya anazidi kutuweka mhuri kwa hiyo umewekwa mhuri roho mtakatifu ameweka mhuri kwamba wewe wewe kwa jina lako hivyo hivyo ni mwana wa haleluya you don't believe it yeah? Aka, twende maeneo ya uhakika maeneo ya uhakika wa wokovu wetu Isaya 12 mstari wa pili Tazama Mungu ndiye wokovu wangu nitatumaini wala sitaogopa maana bwana yehova ni nguvu zangu na wimbo wangu naye amekuwa wokovu wangu mungu ndiye wokovu wangu sio mwanadamu nani wokovu wangu god is my salvation hallelujah 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 ah ah walako kwanza yohana 5:13 i think this will tell you so many okay just read it Nimewaandikia ninyi mambo hayo ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele ninyi mnaoliamini jina la mwana wa Mungu. Sibitisho mwingine ni uzima wa milele ambao uko ndani mwetu. Wewe uliyemwamini Kristo una uzima ni uthibitisho wa wokovu, uzima wa milele ambao uko ndani. Ndani yako you have eternal life. Ndani mwako una uzima wa milele. Ha? Wewe hauishi kesho. Wewe hauvanishi kama kama panzi kama sisimizi. Una uzima wa milele ndani mwako. You are you have it all. You are going to live forever not in hell. Binguni. Bwana asifiwe kwa sababu uko ndani ya Kristo. Hallelujah. Hallelujah. And this one is nice. Nasema. 
this is more exciting. Hebu twende katika Wathesalonike wa kwanza moja nne. Kwa maana ndugu mnaopendwa na Mungu, twajua uteule wenu. Twajua uteule. Uteule, uteule, uteule Bwana asifiwe. Mshasikiaga baada ya pakitokea uchaguzi kabla watu hawajapishwa wanaitwa wateule. Sio. Sawa. Na sisi ni wateule wa Mungu tu. Bado tu kuapishwa. <laughs> Hallelujah. Tulishindaje kula? I voted for God. God vo voted for me. The devil voted against me. Nani mshindi? Hello. Nakula ngapi? Mbili. Shetani anazo ngapi? Moja. We are winner. Wateule wa Mungu hao. Eh? Oh, wewe ni mteule. Hmm? Ukienda sehemu zingine hawahitaji wapendwa. Mteule ujambo. I'm the elect of God. Nimesha shinda kwa sababu kura zimetimia. Ha? Kura zimetimia. Bwana ame piga mimi nime mimi mimi nipiga kura kinyume na shetani na Mungu akapiga kura kwa ajili yangu kinyume na shetani. Na shetani akajipigia kura. Mbili kwa moja. Matokeo ya uhakika. Matokeo ya uhakika. Matokeo ya uhakika. The, uh, matokeo ya uhakika. The effect of assurance. Matokeo ya uhakika. Matokeo ya uhakika. Uh, walako wa kwanza wa Yohana 3:14 walako wa kwanza wa Yohana 3:14 Sisi tunajua ya kuwa tumepita toka mautini kuingia uzimani kwa maana tuwapenda ndugu yeye asiyependa akaa katika mauti Kwanza baada ya kuokoka tunapaswa sisi tujae sana sifa kwa Mungu wetu Ha Wakika wa wakika wetu wa wokovu ujae nini our heart should be full rich of praises to our god kumsifu na kumwadhimisha mungu shukulani mioyo yetu ijae shukulani kwa wokovu mungu aliyotupa neema aliyotupa aliyokupa wakati wote moyo wako ujae shukulani shukulani ni ufunguo mkubwa sana ambao utakufanywa karibu sana na mungu kwa sababu unaua hofu unaua shukrani zinapandisha imani inaua hofu hofu imani na hofu huwa ziwezi kukaa pamoja palipo na hofu imani lazima ife palipo na imani hofu lazima ife what do you want imani jenga imani kwa hiyo ndio maana ni muhimu sana na jinsi ya kujenga imani jenga moyo wako ujae shukrani kwa Mungu wakati wote yako mambo mengi ambayo unastahili kumshukuru Mungu katika maisha yako even the life you have today even the talent that God has given you mbali na the lovely church God has given you amen ha eh? viko vingi kwa hiyo hivyo viko vitakusaidia kujadha moyo wako shukulani pili uh, matokeo ya uh, uhakika wa uokovu ni Tusome mstari. Sisi tunajua ya kuwa tumepita toka mautini kuingia uzimani. Kwa maana tuwapenda ndugu. Yeye asiyependa akaa katika mauti. Bwana asifiwe. Haleluya. Lazima tuwe na upendo wa watu wanaotuzunguka. We should love the people around us. Eh? Sisi wana wa Mungu tusiwe kama wasio wana wa Mungu. Eh? Hatred, chuki, eh? Yaani 
sio mtu usiwe mtu wa kulipuka rupuka huko hakukuhusu wa kuropoka ropoka ovyo hapana wewe lazima kila mahali ulipo karakter yako maongezi yako lazima yawape watu tumaini ha? wapende wanao wanao kufikiria mabaya love your enemy love the people who plan bad for you ni laisi eh? ni laisi <laughs> ngumu lakini kwa ajili ya bwana tunaweza ni vitu ambavyo vinatafikia vionyeshe uhakika wa uokovu ulio nao kwamba i'm not just i'm not living because of this material watu wa mwili watu watu walio katika mwili wanapambana katika nini katika vitu vya mwili lakini sisi tulio wana wa Mungu we see beyond the physical beyond the material tunaona ngambo ya hayo yanaonekana katika mwili kwa hiyo tuna kila sababu ya kuwapenda ndugu love the people around you onyesha bendera ya upendo wa Kristo kwao wanaokuzunguka na pili uh, okay that's number 3 uh, wasisalike wa kwanza moja tano Asisalike wa kwanza moja tano ya kwamba injili yetu haikuwafikia katika maneno tu bali na katika nguvu na katika roho mtakatifu na udhibitivu udhibitifu mwingi kama vile mnavyojua jinsi zilivyokuwa tabia zetu kwenu kwa ajili yenu haleluya Uh, tutajifunza baadaye katika somo na uh, somo linalofuata baada ya i think that will be on Thursday uh, lakini neno la msingi hapa ni kwamba tuwe na ushuhuda tuinue bendera ya Kristo share the love of Christ to the people watu wanaotuzunguka wape ujumbe wa upendo wa Kristo bwana asifiwe amen bwana asifiwe usifunge mdomo wako kwa habari ya ujumbe wa upendo wa Kristo. Kuna opportunities Mungu anakuletea kila moja. Mtu aliye karibu na wewe ambaye hamjui Mungu anapokuwa na changamoto, mpe tumaini, nitakuombea na Mungu at, Mungu wangu atakusaidia. Amen. Changamoto zinazotokea kwa watu wasio muamini Mungu walio karibu na sisi, tutumie hizo nafasi kuwafikia mpe tumaini usihofu nitakuombea Mungu wangu atakusaidia and when you hiyo tu tayari nafanya kwamba hey there is another hope wakati mambo yote yanaonekana kuparaganyika kuna watu wanatumaini na hao ni watu wa Mungu basi ataendelea kukushirikisha na kwa naomba uniombe ninakuombea ah na Bwana atafanya tayari umeshampata haleluya kushuhudia ni sehemu ya maisha ya kila muamini anayempenda Yesu Sema amen. Amen. Na mwisho Weblania 36. Weblania 36. Bali Kristo kama mwana juu ya nyumba ya Mungu ambaye nyumba yake ni sisi kama tukishikamana sana na ujasiri wetu na fahari ya taraja letu mpaka mwisho. Iwe jasiri. Wana wa Mungu wanakuwa majasiri siku zote. Hiyo ni grace ambayo tumewekwa tumepewa ndani ya Roho Mtakatifu. Ujasiri. Ujasiri. Mimi ni wa Yesu, mimi ni mwana wa Mungu. Katikati ya changamoto watu wanapokuwa hawana matumaini, mwambie bado liko tumaini. Ha? wakati watu wote wanaogopa habari mbaya zinazotembea duniani kwa wana wa Mungu liko tumaini ulinzi wa Mungu upo atasimama pamoja nasi na tutavuka bwana Yesu asifiwe courage ujasiri simama na ujasiri wenu utunze ujasiri katika jina la Yesu Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Okay. Uh, basi naomba ukumbuke 
tukumbuke uh, maana ya uhakika maana ya uhakika wa wokovu ndi ni kujua na kujua kuamini kama jinsi ambavyo una hakika wale ni wazazi wako uamini ya kwamba Yesu amekuokoa na wewe umeokoka haleluya na ground uh, na mathibitisho ya wokovu tumeshaona upendo wa Mungu eh, uh, tumetaja kadhaa lakini angalau moja lishike eh. kumbuka hata angalau huu upendo wa Mungu upendo wa Mungu nguvu za Mungu zilizo alizoziachilia kwa ajili ya kuturinda haleluya ushuhuda wa Roma takatifu ndani unaopiga kelele yes u mwana wa Mungu Haleluya. Bwana Yesu nakushukuru kwa ajili ya haya ambayo tumejifunza katika hili somo la uhakika wa wokovu. Bwana asante kwa sababu kila ambaye amepokea hili neno utampa neema ya kusimama imara na uhakika wa wokovu ulio ndani ya moyo wake. Na mamlaka yako yakapate kumtunza kila mmoja katika mamlaka ya jina lako Bwana Yesu. Amen.